ओके डॉक्टर थैंक यू टाइम प्रेग्नेंटे इक नी चाल जाग्रत उ मंथली चकअप्स की डॉक्टर का सजेस्टर बरवल को मोयकूदा बर गुंडी मोयदे लावण्य आनंदपड़ा विषय में अंत लेने दुखम कमे भरी तपूाने प्रेम तप तपेम का वेली जरिंदा चपे इपड़ो प्रेग्नेट का बट्टी वाल की वेरे आपशन लेट विदर विना आ देवड़ नी प्रेग्नसी रूप में इधर ने कलपाल मीदे ट्रू लव इट नैवर एंड नम्मू लव इदे नी आखरी अवकाश नमक पोनी विषय श्री की चबदा ये तुम चाल हापीग फीलता अदे ना बाधक श्री नाण पैना तुम मल्ल ना जीवित अम्मीदेपिंदो अदे जो नुअे अम्म ना चुनाव तरह एम जगना फेसान लावण्य अवसरमो श्री की दूर का उड़ा अंत अवसर तर इपड़ेस्तावे युद्ध चंपेशनेंटर पद्धत पुटन तरह मन पुटा मन पुटन तरह पद्धत पटा अना ना बाध आने चंपन का आड़ोपा आड़कूतनी आड़पत बिड ने चंपे अब दरिद्रम अगे अंत मौनी श्री की मैरेज फिस्वा तुम सूसइड अटंपेट नईट नी का फोन अवट आफ कवरेज लावण्य श्री के हेलो श्री चेस्ट 
నా కార్కి జరిగిందంతా చెప్పాడు నైట్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను బట్ నీ ఫోన్ నాట్ రీచబుల్ శ్రీ హస్బెండ్ గారు చెప్పండి లావణ్య మేడం అను శ్రీ చెప్పండి మేడం ఫ్రస్ట్రేషన్ పోయిందా మన నిద్రం ఒక్కటి ఎప్పటికీ ఒక్కటే నిజమైన ప్రేమికుల మధ్య కిలోమీటర్ల దూరం ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళ మనసులు ఎప్పుడూ దగ్గరగానే ఉంటాయి శ్రీ శ్రీ మనం విడిపోయింది మన కుటుంబాలని బ్రతికించుకోవడానికి ఇలాగే చేయాలనుకుంటే మనం ఎప్పుడో చేసేవాళ్ళం కదా సో మన డెసిషన్ బ్రతికించుకోవడానికి అంతేకాని బ్రతుకులు కోల్పోవడానికి కాదు శ్రీ ఇంకెప్పుడు ఇలా చేయనని నాకు ప్రామిస్ చేయండి హస్బెండ్ గారు అంతేకాదు నీ లైఫ్లో లవణ్య ప్లీజ్ శ్రీ <laughs> 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 నెక్స్ట్ మంత్ మా బావతో నా పెళ్లి ఏం మాట్లాడుతున్నావే నాకు తెలుసు ఇది వినడానికి నీకు కష్టంగానే ఉంటుంది నాకు ప్రాణం కన్నా ఎక్కువ శ్రీ నువ్వు నేను ఎలా వదులుకోవాలో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు చాలా కష్టంగా ఉంది శ్రీ వల్ల కావడం లేదు శ్రీ యుఎస్ కూడా వెళ్ళిపోతున్నాను లావణ్య కంపెనీలో బాస్ ఇచ్చిన ఆఫర్ ని యాక్సెప్ట్ చేశాను మా బావది కూడా యుఎస్ఏ కదా అందుకే యాక్సెప్ట్ చేశాను వంద మంది వంద రకాలుగా అనుకుంటారు శ్రీ అవన్నీ పట్టించుకుంటామాటో దయచేసి ఫోన్ పెట్టావా ప్లీజ్ ఏంటి ఇదంతా లావణ్య ఏడవకే ప్లీజ్ లావణ్య అసలు పిచ్చిగా ఏమైనా పట్టిందా శ్రీ ఇప్పుడు నా గురించి ఆలోచించడు వస్తే ఏంటే ఇది పిచ్చిగా పట్టిందా నీకు ఆలోచించడు ఇంకా మా నాన్న శ్రీని ఏం చేయడు కాపాడుకున్నాను మరి కడుపులో ఉన్న బిడ్డ సంగతి ఏంటే శ్రీని కాపాడుకున్నాను ఇక్కడ నుంచి ఈ బేబీని కాపాడుకోవడం నా బాధ్యత నా మాట విని అబాషన్ చేయించుకో మా ప్రేమ చాలా గొప్పది 
మా ప్రేమ ముందు ప్రాణాలు చాలా చిన్నవి ప్రేమ కోసం ప్రాణాలే ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాం ప్రాణం పోయలేమా మా బావతో మాట్లాడే మంచి పెళ్లి పోస్ట్ పోన్ చేస్తాను హాయ్ బావా నేనొచ్చి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయింది లేట్ అయిందేంటి ట్రాఫికా చెప్పిన టైం కల్లా ముందు చెక్కాలి నీకుందేమో నాకు లేదు ఆయన నేను చాలా క్యాలిక్యులేటెడ్ గా ఉంటాను టైం అంటే టైం కే ఉంటాను అవునులే అత్తే మావే ఎలా ఉన్నారు మేడం ఒక ఆర్డర్కి రెండు టిష్యూలు ఎందుకయ్యా క్యాలిక్యులేటెడ్ గా ఉన్నాయా అలా అన్క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫెలోస్ మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే మొదటిసారి మీట్ అవట్లేదు కాబట్టి స్మైల్ తో పలకరించాల్సిన అవసరం లేదు అలా అని షేక్ అండ్ ఇచ్చుకోవడానికి మనం ఫ్రెండ్స్ కాదు కోలిక్స్ కాదు పెళ్లి చేసుకోపోతున్నాం కాబట్టి లెట్స్ మెట్ విత్ హగ్ ఒత్తు బావా ఏ నీ క్యాల్కులేషన్స్ నీకు ఉన్నప్పుడు నా క్యాల్కులేషన్స్ కూడా నాకు ఉంటాయి కదా ఓ అన్ని పెళ్ళైన తర్వాతే అంటావు క్యూట్ గర్ల్ సరే ఏదో మాట్లాడాలన్నావు ఏంటి అదే మన మ్యారేజ్ గురించి దీంట్లో మాట్లాడడానికి ఏముంది అంటే నాకు ఒక ఎయిట్ మంత్స్ టైం కావాలి ఇదేం క్యాల్కులేషన్ ఇందులో క్యాల్కులేషన్ ఏం లేదు బావా మరి మ్యాన్పులేషన్స్ ఉన్నాయా అబ్బా ఏం లేదు బావా నా గోల్స్ ఉన్నాయి కాశ్మీర్ వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అది కంప్లీట్ చేయడమే నా గోల్ బావా సో ఎవరినైనా ప్రేమించావా ఏ ఏం లేదు నీ క్యాల్కులేషన్ లేదు తేడా ఉంటే ఆ నన్ను నమ్మ బావా ఇప్పుడు ఏమైంది ఎనిమిది నెలల తర్వాత పెళ్ళంటూ చేసుకుంటా నిన్నే చూసుకుంటా చావా నిన్న చేస్తాను కానీ నిన్ను తప్ప ఇంకెవరిని పెళ్లి చేసుకోను సరే అదేదో నువ్వే చెప్పొచ్చుగా మీ ఇంట్లో నీ డ్రీమ్ రీసెర్చ్ గురించి ఒప్పుకోరు బావా ఏ ఏమో వాళ్ళ క్యాల్కులేషన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయిగా నాకు త్వరగా పెళ్లి చేసేయాలని ఎయిట్ మంత్స్ తర్వాత నీ క్యాల్కులేషన్ మారిపోతే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు కదా నన్ను నమ్ము బావా ప్రేమ అన్నదే పెద్ద మ్యాన్పులేషన్ దాంట్లో ఏముంది నా క్యాల్కులేషన్ ఏ క్యాల్కులేషన్ లేనిదే ప్రేమ అంటే చా అంతొద్దు అక్కడ కూర్చున్నాడు చూడు వాడు దానికి ఎందుకు లైనేస్తున్నాడు ఏ అడుకునే దాన్నో ఏ ఊడ్చే దాన్ని వేయచ్చు కదా వేయడు ఎవడి క్యాల్కులేషన్స్ వాడుకుంటాయి ఎవడి క్యాల్కులేషన్ బట్టి వాడు ఎంచుకుంటాడు దీంట్లో ప్రేమ ఏముంది ఉదాహరణకి మీ నాన్న మీ అమ్మ అంటే మా అత్తని ఆ ఐదు కోట్ల కట్టను తీసుకుని పెళ్లి చేసుకున్నాడు నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుని అదే ఐదు కోట్ల కట్టను తీసుకున్నాను సో క్యాల్కులేషన్ బ్యాలెన్స్ సరే నీ క్యాల్కులేషన్ మీద ప్రామిస్ ప్లీజ్ నన్ను నమ్ము బావా సరే నేను ఇప్పుడేం చేయాలి మా ఇంటికి వచ్చి పెళ్ళి ఒక ఎయిట్ మంత్స్ పోస్ట్ పోన్ చేయాలి ఓ ఇట్స్ ఓకే చేసేద్దాం ఓ మై గాడ్ థ్యాంక్ యూ బావా థ్యాంక్ యూ ప్రేమన క్యాల్కులేషన్ లో ఇవన్నీ కామన్ చెయ్యి అది సరే మా ఇంట్లో ఎయిట్ మంత్స్ గ్యాప్ ఎందుకని అడిగితే రీజన్ ఏం చెప్తావు బేసిక్ గా అబద్ధాలు ఆడాలంటే ఆలోచించాలి మనం చెప్పేదే అబద్ధం కదా ఇంకెందుకు ఆలోచించడం ఒక్కను కూడా వదలకూడా అందరినీ పిలవాలి ఇంతకీ పెళ్లి షాపింగ్ ఎప్పుడు వెళదామండి హాయ్ మామూ ఎలా ఉన్నాయి క్యాల్కులేషన్స్ నువ్వు ఇంకా మారలేదా క్యాల్కులేషన్స్ ఉన్నట్టు మార్పులే ఉంటాయి మామూ సింహంలా ఉంటాడు మీ నాయన కూడా అదే చెప్పా విడిచికొట్టి సెకండ్ హ్యాండ్లో క్యాలిక్యులేటర్లు అమ్ముకున్నాడు ఇప్పుడు ఏదో అదృశ్యం దరిద్రం పట్టాడు బట్టి మీ జీవితాలు బాగుపడ్డాయి సరే ఇప్పుడు టాపిక్ అది కాదు మరేంటి పెళ్ళి ఎయిట్ మంత్స్ క్యాన్సిల్ చేయాలి ఎందుకు మేమిద్దరం ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవాలి పెళ్లి చేసుకున్నా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చులే అన్నం తినేటప్పుడు ఎవడైనా కర్రీతో స్టార్ట్ చేస్తాడు పెరుగన్నంతో స్టార్ట్ చేయడు ఇప్పుడు మేము అర్థం చేసుకోవడం అనేది కర్రీ లాంటిది మసాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అదే పెళ్ళైన తర్వాత అర్థం చేసుకోవడం అనేది పెరుగు లాంటిది చప్పగా ఉంటుంది ఏ బోలెడ్ క్యాల్కులేషన్స్ ఉన్నాయిలే నీకు తెలియదు రే ఇప్పుడు నువ్వేం చెప్పావు నీకన్నా అర్థమైందా ఏ నీకు అర్థం కాలేదా మళ్ళీ చెప్పనా వద్దులేరా బాబు ఇంతకీ ఏమంటావు మాకు ఎయిట్ మంత్స్ గ్యాప్ కావాలి సరే తీసుకో నువ్వు తెంగరాడం అని తెలిసినా నా కూతురు నీకు ఎందుకు ఇస్తున్నా తెలుసా ముసలోడు వేరే పనే లేదా నువ్వు నా కుటుంబంలో ఉండవు కాబట్టి 
నా కులంలో వాడు కాబట్టి ఇండియా జిఎస్టీ ఐటీని ముందుకెళ్ళిపోతుంటే ఇంకా కులాలు మతాలేంట్రా అని క్యాల్కులేటర్ ఫెలో మనం బతుకున్నంత కాలం మన కులం మతం మీ సొంతిప్పిన పోర్షన్లో ఉండాలి మీ సొంతిప్పలా అర్థమైందా అర్థమైంది ఎందుకు వచ్చిందిలే అర్థం కాలేదంటే మళ్ళీ ముసలోడు మొదటి నుంచి వస్తాడు ఎందుకులే సరే వెళ్ళు మీ అమ్మ నాలతో నేను మాట్లాడతాను లగ్గాలు ఎందు నెల తర్వాత పెట్టుకుందాం థ్యాంక్ యూ మామూ వెళ్ళొస్తాను మరదల్ థ్యాంక్ యూ జాగ్రత్త ముసలోడితో డాడీ కాశ్మీర్ రీసెర్చ్ కి వెళ్ళనా సరే వెళ్ళు థ్యాంక్ యూ డాడీ నాకు తెలుసు నేను నా ఇంటి నుండి పట్టుకెళ్తుంది పాతి కేజీల బ్యాగ్ కాదు పాతి కేళ్ళ నా జ్ఞాపకాలు నీ మీద నాకు కోపం లేదు డాడీ ఒక మనిషిలో ఒక లోపం ఉందంటే వాడెందుకు పనికిరాడని కాదు ఆ లోపం లేకపోతే వాడింకా బాగుంటాడని మా నాన్నలో కులమనే లోపం లేకపోతే ఇంకా బాగుంటాడు నన్ను ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకునేవాడు అమ్మా నువ్వు నాకు ప్రేమగా జన్మనిచ్చావు కానీ నా ప్రేమను అర్థం చేసుకోలేకపోయావు బట్ ఐ లవ్ యూ మై మామ్ అండ్ డాడ్ కానీ ఈరోజు మీ నుండి నేను ఇంత దూరంగా ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నానంటే నేను కూడా ఒక బేబీకి అమ్మని తనకి లేబర్ పెయిన్స్ ఉన్నాయండి ఓకేనా నైన్ మంత్స్ నిండిపోయాయి కదా సో ఎమర్జెన్సీ గా సర్జరీ చేయాలి సో ఓటీకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే డాక్టర్ సునీతని అర్జెంట్ గా ఆపరేషన్ థియేటర్ కి రమ్మనండి తను చాలా కష్టాలు పడింది కదా తనకు ఒక బిడ్డ పుట్టాక తన కష్టాలన్నీ మర్చిపోతుంది అవును దానికి బాబు పుడతాడా పాప పుడతాదా ఐ థింక్ పాప కాదు బాబు పాప బాబు సరే 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 నేనెప్పుడు నీ గురించి ఇలా టెన్షన్ పడతాను
సిగ్గులేదా లేదు కాబట్టే కదా నిన్ను చేసుకున్నాను అవునా ఏంటి ఏంటి చెప్పు ఏమైంది డాక్టర్ పాప పుట్టింది బట్ షీ ఈజ్ నో మోర్ నేను తనకు ఆల్రెడీ చెప్పాను షీ ఈస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్లాంసియా నీకు గర్భ సంచిలో ప్రాబ్లం ఉంది నీకు డెలివరీ అయితే ఇద్దరులో ఎవరో ఒక్కరు మాత్రమే బతుకుతారు అని బట్ తను నాకు బేబీయే కావాలి అంది మీ వాళ్ళతో మాట్లాడాలి అంటే నాకు ఎవరూ లేరని చెప్పింది సారీ బట్ వీ ట్రైడ్ ఆర్ లెవెల్ బెస్ట్ డెలివరీకి ముందు ఈ లెటర్ పెన్ డ్రైవ్ ఇచ్చారు మీకు ఇవ్వమని ఎందుకు ఇలా చేసింది రామ్ రేపు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి చెక్అప్కి సరే నేను లీవ్ పెడతానులే లేదు నేను ఒక్కదానే వెళ్తా అదేంటే ఇప్పటికే మీరు నా గురించి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అదేంటే అలా మాట్లాడుతున్నావు అది కాదు మౌని నేను ప్రేమగా మోసే బరువుది ఒక్కటే కనీసం ఈ బాధ్యతతో అయినా ఆ బాధను మర్చిపోతాను ప్లీజ్ అందులో మీరు వద్దు అయినా హాస్పిటల్ పక్కనే కదా నేనే వెళ్తాను సరే నీ ఇష్టం మనల్ని చీట్ చేసింది రామ్ మనల్ని చీట్ చేసింది నేను నా బేబీకి జన్మనివ్వడానికి నా ప్రాణాలతో నేనే యుద్ధం చేసి నా బేబీకి ప్రాణం పోసాను నాకు డాక్టర్ ఏదో ఎక్లాప్సీ అన్నారు నాకు అప్పుడే అర్థమైంది భూమి మీద నేను పడే బాధ చూడలేక దేవుడు నన్ను తీసుకెళ్లిపోతున్నాడు అని నాన్న ఈ లెటర్ చదివాక నన్ను ద్వేషించు ఏదైనా చెయ్యి కానీ నీ నీడ కూడా నా బేబీ పైన పడకూడదు ఒకవేళ నేను చనిపోతే ఇది నా చివరి కోరిక నాన్న నేను తప్పు చేశాను అనే ఫీలింగ్ నీకుంటే దానికి బదులుగా మీ పరువుని నిలబెట్టడానికి నా ప్రాణాలే వదిలేస్తున్నాను మౌనిక ప్లీజ్ నా బేబీని దాచే నన్ను ఈ లెటర్ని మాత్రమే మా ఇంటికి చేర్చండి ఎందుకంటే నేను ఎప్పటికీ మా నాన్న కూతుర్నే నా బేబీకి మేమెవరో చెప్పి పెంచు తన తల్లిదండ్రులు ఎవరో తనకి తెలియాలి ఎందుకే ఇలా చేసావు నీ ప్రేమను గెలిపించుకోవడానికి మా మనసులు చంపేయాలా ఐ లవ్ యూ శ్రీ దిస్ బేబీ ఈస్ ఆర్ లవ్ అంటీ అంకుల్ ఎక్కడున్నారు ఆ లెటర్ చదివే ఆయన కూతున్న పరిస్థితుల్లో చూడలేకపోయారు బంధువులందరూ నానా మాటలు అన్నారు అది వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ చాలా బరువైన మాటే అని వెళ్ళింది నీ నీడ కూడా నా కూతురు మీద పడకూడదు అని అది విని ఆయన తట్టుకోలేక ఇలా పెరాల్సిస్ వచ్చింది ఆ క్షణమే మా ఇంట్లో నవ్వులన్నీ చచ్చిపోయాయి మాటలన్నీ మోగపోయాయి చివరికి మా ప్రాణాలు ఇలా మిగిలిపోయాయి ఏమండి శ్రీ భార్య అంటండి మనల్ని చూడ్డానికి వచ్చిందంటండి ఆ రోజు ఆ బిడ్డలిద్దరూ మేమిద్దరం కలిసి ఉంటాం 
సంతోషంగా ఉంటాం మాకు పెళ్లి చేయండి అని అడిగితే నేను మీ కుల పిచ్చి చూసి భయం వేసి ఒప్పుకోలేదండి కానీ ఈ రోజు ఎలా ఉంటుందని తెలిస్తే నిన్ను చంపేసైనా ఆ రోజు వాళ్ళిద్దరికి పెళ్లి చేసేదాన్ని ఇప్పుడు ఏ కులం తీసుకొస్తుందయ్యా నీ కూతుర్ని వెనక్కి ఏ మతం తీసుకొస్తుందయ్యా మన కోల్పోయిన అనుబంధాల్ని ప్రతిసారి నీకు బ్లడ్ మారుస్తున్నాను కదా డాక్టర్ ఆ డాక్టర్ అడుగుదాం అనుకుని మర్చిపోతున్నాను అది నీ కులం వాడిదా కాదా అని ఎందుకండి ఏడుస్తారు నేనున్నాను కదా మీకు ఏడవకండి ఈ రోజు నువ్వు ఇలా పడిపోతే నీకిన్ని చాకరీలు చేస్తుంది కదా నీ పెళ్ళం నీ కులం చూసి చెయ్యట్లేదయ్యా నీ మీద ప్రేమ దాన్ని చంపేసావు కదయ్యా వాళ్ళిద్దరి మధ్య తెలుస్తానండి తెలుస్తానంక హలో ఆర్కే చెప్పమ్మా నీకు శ్రీ ఫ్రెండ్స్ లో ఎవరైనా మౌనికనే అమ్మాయి తెలుసా మౌనిక గారు దివ్య కూర్చోండి శ్రీ ఎలా ఉన్నాడు మీ మ్యారేజ్ లైఫ్ ఎలా ఉంది నేను మీకు తెలుసా శ్రీ వైఫ్వి కదా తెలియకుండా ఎలా ఉంటావు నాకు లావణ్య గురించి అంతా తెలిసింది నేను శ్రీ వస్తాడనుకున్నాను నువ్వు వస్తావని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు పాపని శ్రీకి ఇప్పటి వరకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఇద్దామని అనుకున్నాం కానీ మీరిద్దరే కలిసి లేనప్పుడు ఇంకా పాప గురించి చెప్తే అస్సలు కలిసి ఉండ్రేమో అనిపించింది చాలాసార్లు మీ ఇంటికి కూడా వచ్చాం కానీ ఈ పాపను మీకు ఇద్దాం అనుకున్న ప్రతిసారి చాలా భయపడ్డాం మీరే మీ మధ్య ప్రేమ కోసం వెతుక్కుంటున్నారు ఇంకా దీన్ని ప్రేమగా చూసుకుంటారో లేదో అని భయపడ్డాం అందుకే దీన్ని మా దగ్గరే చాలా హ్యాపీగా చూసుకుంటున్నాం అది కూడా చనిపోయే ముందు చాలా బాధపడింది ఏం చేయాలో ఎలా ఎదుర్కోవాలో తెలియక నరకం అనుభవించింది చివరికి ప్రాణం పోసి అది వెళ్ళిపోయింది ఇదిగో ఈ వీడియో పాపకి చాలా ప్రేమతో ఇవ్వమంది ఇదిగో చిన్నికన్నా నువ్వు బయటకు వచ్చాక నేనుంటానో లేదో తెలీదు నువ్వు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మౌనిక ఆంటీ రామ్ మామయ్య నిన్ను చాలా బాగా చూసుకుంటారు డాడీ నీ దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు డాడీ అమ్మ మీద కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు కోపం తగ్గగానే మళ్ళీ నీ దగ్గరకు వచ్చేస్తాడు అప్పటి వరకు నువ్వు మౌనిక ఆంటీ ఇంట్లోనే ఉండాలి అస్సలు అల్లరి చేయకూడదు బుద్ధిగా ఉండాలి అమ్మ బొజ్జులో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నావో అలానే ఉండాలి చిన్నికన్నా డాడీ ఎలా ఉంటారో తెలుసా అచ్చం హీరోలా ఉంటాడు నేను లేనని బాధపడుకు ఎప్పుడూ నీతోనే ఉంటాను ఎక్కడున్నా నిన్ను చూస్తూనే ఉంటాను డాడీ వచ్చి నేను తీసుకెళ్లేంత వరకు నువ్వు హ్యాపీగా ఉండాలి సరేనా డాడీ వచ్చేటప్పుడు నీ కోసం కొత్త బొమ్మలు తీసుకొస్తాడు అలాగే నాలాంటి ఒక అమ్మని కూడా తీసుకొస్తాడు వచ్చే అమ్మతో బాగా ఆడుకోవాలి 
సరేనా అమ్మని ఇబ్బంది పెట్టుకో పాప ఎక్కడుంది పిలుస్తాను లావణ్య లావణ్య వస్తున్నా ఈ పిల్లలైనా మనం కాల్చుకొని తింటారు అదే వల్ల ఏమనలేక ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఒక్క సిగరెట్ ఇద్దామంటే ఏదో తప్పు చేసినట్టు చూస్తూనే ఉంటారు చూడండి ఏంటి చేస్తారా సిగరెట్ లేదు ఏంటి చేస్తారా ఏ మౌని ఎప్పుడు వచ్చావు ఇక్కడేదో సిగరెట్ పడిపోతే సిగరెటే కాదని టెస్ట్ చేస్తున్నాను సిగరెట్ ఈ చుట్టుపక్కల ఎవరైనా పడేశారు అనుకుంటా అయినా ఈ సిగరెట్ ఎలా చదువుతారు ఇదేంది సిగరెట్ ఇస్తుంది ఏం చేస్తుంది సిగరెట్ కాలిస్తే ఏమొస్తుంది పొగొస్తుంది ఈ సిగరెట్ రామ్ అరచేతి మీద పెట్టి ఇలా అంటే ఏమొస్తుంది సినిమా పంచులు వేస్తున్నాడు మంచిగా ఏంది కదా ఈ ఆంటీ ఎవరు ఆంటీ కాదు అమ్మ దాని చివరి కోరిక నెరవేరింది రామ్ పాప శ్రీ దగ్గరికి వెళ్ళే టైం వచ్చింది డాడీ ఎక్కడ మమ్మీ హే సరే లోపలికి పదండి కేక్ కట్ చేసి టైం అయింది వెళ్ళొస్తాను త్వరగా రండి మీ హస్బెండ్ తో మీ హస్బెండ్ చెప్పిన సిగరెట్ తీరి ఉంది కదా అది తప్పని ప్రూవ్ చేయాలి ఒక అమ్మాయి ముద్దు కంటే సిగరెట్ తోపని మీరు వెళ్ళండి నేను ఈయనతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి ఆంటీ కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి హలో హలో దివ్య చెప్పండి ఎక్కడున్నా చిన్న పని మీద బయటకు వచ్చానండి ఇంటికే వస్తున్నాను మీరేంటి ఎప్పుడు లేని నాకు కాల్ చేశారు సైన్ చేశారా చేస్తాను బట్ బిఫోర్ దాట్ నీతో ఒకసారి మాట్లాడాలి ఇంట్లో పేపర్స్ తీసుకొని మన పెళ్ళి టెంపుల్ దగ్గరకు వస్తా నేను అన్వి ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తాను ఓకే అండి డాడీ మమ్మీ వచ్చింది
ఒక్కసారి చూడు నేను వదిలిన తోడు నీ గూడు చేరిందా గతమన్నది నేడు మిగిలిన కల కాదు మౌనంగా దాగిందా ఎదురుగున్న రూపాన్ని ఎదకు హద్దుక ఒకసారి నిండి ఉన్న నీటిని కళ్ళ నుండి చారని ఈసారి శ్రీ శ్రీ డివోర్స్ పేపర్ సార్ సైన్ చేస్తా కానీ చేసే ముందు నీతో చాలా మాట్లాడాలి దివ్య మాటల్లో చెప్పలేకపోతే మౌను అంటారు మనసులో ఉన్న మాట చెప్పలేకపోతే భయం అంటారు కానీ మనసులో ఉన్న మాట మనసులో ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పలేకపోతే దానికి ఏమంటారో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు ఒకవేళ దీన్నే ప్రేమ అంటే అది ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో కూడా నాకు తెలియట్లేదు దివ్య నువ్వు నా జీవితంలోకి రాకముందు నాకు ఒక గతం ఉండేది లవణ్య తను నా జీవితం నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నాకు ప్రేమ అంటే అని భయం వేసింది నాన్న చనిపోయిన తర్వాత బ్రతుకంటేనే భయం వేసింది అమ్మ కూడా నా విషయంలో ఇప్పటివరకు హ్యాపీగా లేదు చివరికి నువ్వు కూడా నువ్వు నా మీద కోపంగా ఉన్న ప్రతిసారి నేను గట్టిగా హక్ చేసుకుని నువ్వు అంటే నాకు చచ్చే ఎంత ఇష్టం అని అరిచి చెప్పాలనుకున్నా కానీ ప్రతిసారి ఆ భయాన్ని నేను ఎందుకు దాటలేకపోతున్నాను నాకు ఎప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు లావణ్య నాకు దూరం అయిపోయినప్పటి నుంచి నాలో ఉన్న ప్రేమ చచ్చిపోయింది అనుకున్నా అందుకే అది ఎలా ఇవ్వాలో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు ఆ రోజు వచ్చి నువ్వు డివోర్స్ అడిగి చూసావా అప్పుడు ఆ క్షణం అనిపించింది నువ్వు లేకపోతే నేను బ్రతకలేనా డిసైడ్ అయిపోయింది నేను వదులుకోవడానికి నేను సిద్ధంగా లేను అని నువ్వు నా విషయంలో బాధపడిన ప్రతిసారి నీ మీద నాకు ప్రేమ పెరిగిపోతూనే ఉంది I love you, Divya. That day, you know what? I'm not going to die. But I'm not going to die. I'm not going to die. I'm 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 going to die. నేను ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వలేదని తెలిసిన ప్రతిసారి నేను చచ్చిపోయేవాడి దివ్య నా జీవితం నుంచి లావణ్య వెళ్ళిపోయిందన్న విషయం నేను గుర్తుపెట్టుకున్నాను కానీ నువ్వు వచ్చే అన్న విషయాన్ని నేను మర్చిపోయాను నువ్వు నా కోసమే బతుకుతున్నాను గుర్తించలేకపోయాను అందుకే ఈరోజు ఆ భయాన్ని మొత్తం దాటుకుని నీ వరకు రావాలండి సైడ్ వచ్చాను కానీ నాకు ఒక్కటి అర్థం కావట్లేదు దివ్య ఇప్పటికీ నేను నీ కలర్లోకి చూసి ఐ లవ్ ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నాను Ah! Ah! Please. 
చనిపోయే ముందు లావణ్య వదిలిన జ్ఞాపకం పాప జీవితంలో ఒక ప్రేమకి ముగింపు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ కొత్త ప్రేమ మొదలవుతుంది మనం దాన్ని గుర్తించాలంతే అలా గుర్తించి కొత్త ప్రేమకి స్వాగతం చెప్పిన ప్రతి ఒక్క స్వచ్ఛమైన ప్రేమికులకి మా ఈ చిన్న చిత్రం అంకితం వెన్ ట్రూ లవ్ ఎండ్స్ అ న్యూ లవ్ బిగిన్స్ ఇదిగో కళ్ళ ముందు 
నచ్చిన క్షణము చాటు చీకటేంటిలా సంద్రం బోరు దాటి నావ చేరన తడిసిన తెరలు చూసి మాటలేంటిలా దరి చేరిన చుట్టుంటానన్నావు తన గుండెలో నిండే ఊపిరి అవు ఈ నేల తీరే అడుగవుతానన్నా